Okay, perfect. So there we go. Great evening, everyone. Welcome to the 104th episode of Beautiful Minds with me, Kirti. It's a live chat show with unsung heroines around the world. And today with me, I've got Dr. Renju. She is from Vainad. Right now, I'm from Vainad. But I'll tell you something more about her. She's an Ayurvedic doctor. She's a medical cosmetologist. So I'm going to talk to you about cosmetology. I'm going to talk to you about some of the things I'm going to talk to you about. Along with that, she is the founder and owner of Dr. Renju's Tanu Mantra. So, Renju, officially, uh, welcome to my show. Thank you. <laughs> so, uh, Renju, uh, tell me a little bit about your story. Uh, Renju, tell me a little bit about your story. Renju, tell me a little bit about your story. Renju, tell me a little bit about your story. I know it's really odd, but I know it's really odd. What are you doing? If you have a guest, you can tell me a little bit about your story. You can tell me a little bit about your story. You can tell me a little bit about your story. ഒരുപാട്ടുന്നു <laughs> കേരളത്തിലാണ് അവിടുന്നാണ് എന്റെ ജേണി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ആയുർവേദം പഠിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ജയസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ ആയുർവേദത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കഷായം സ്മെല്ല് കുറെ എണ്ണ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഫാദർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ എല്ലാം പറയാം വിട്ടു വരാ വെച്ചാൽ എന്റെ ഫാദറിന്റെ സഹോദരിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിന് മുതൽ ഇത് വിടണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ ആയപ്പോ വിടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ അലോപ്പതി എന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് എം പി ബി എസ് പഠിക്കണം അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് എനിക്കും ആക്ച്വലി എനിക്ക് അതാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളു അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും സമ്മതം അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ കഴുത്തിന് ചെറിയൊരു പെയിനും കൈ ഒന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല തല ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുക പെണങ്ങി എന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായത് അപ്പം കൊറേ പേരെ കാണിച്ചു അത്യാവശ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡിലുള്ള എല്ലാരും തന്നെ കാണിച്ചു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആരെയും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും തന്നെ കാണിച്ചു അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഈ വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു ഫോക്ക് മെഡിസിൻസ് അവരെയും കാണിച്ചു വൈദ്യർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരെയും കാണിച്ചു അവരെല്ലാം കുറെ പേര് സെർവൈക്കൽ സ്പോൺലൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെലവരെന്താ ആ ഈ ഇവരെ കാണിച്ചപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു എന്നാ എന്റെ നട്ടലിന്റെ വളവ് വന്നു ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വൈദ്യരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ തലറങ്ങി വീണു അത് കേട്ട് പാടാൻ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ടെൻത്ത് ആ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആ ഒരു ഏജാ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തലറങ്ങി വീണു ആ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റിസൾട്ട് വന്ന ആ ഒരു ടൈമാന്ന് തോന്നി ഏകദേശം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമായിരുന്നു അപ്പം തലറങ്ങി വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ വല്യമ്മ വല്യമ്മ സ്ഥിരം വല്യമ്മന്റെ സ്ഥിരം ഡോക്ടർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ നൈബർ തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മയും കൂടിയാണ് പുള്ളിക്കാരിന്നാണ് ആള് ഫുൾ എല്ലാത്തിനും മെഡിസിൻ മേടിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് എന്തുണ്ടേലും അവിടെ പോയി മേടിക്കുന്ന പറയും ഞാൻ പോകാനൊന്നുമില്ല ഇത് വന്നപ്പം ഈ പെയിൻ വന്നപ്പോ അവസാനം എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരം ഉണ്ടാവുന്ന പക്ഷെ പെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവസാന ഘട്ടമായി എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല പോകുന്നില്ല പെയിൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ കുറച്ചൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു കഷായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരു മെഡിസിൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ മെഡിസിൻ ഏതാണ് ആ മെഡിസിൻ തന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ആവി പിടിച്ചാൽ മതി തിരുമരുത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത്രയും പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആയിട്ട് ദിവസം കുറച്ച് പെയിൻ കൂടി സെക്കൻഡ് ഡേയ്സിലും അത് പറഞ്ഞു തേർഡ് ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കഴുത്തൊക്കെ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നെക്ക് കോളർ വരെ ഇട്ടിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇത് എനിക്ക് തിരിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ അപ്പൊ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് അപ്പം എന്റെ വിചാരം വെറുതെ ഒരു പണിയില്ലാത്ത കുറെ പേര് ബി എം എസ് എടുക്കുന്നു അതായത് അലോപ്പതി കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള
പിന്നെ അവിടുന്ന് ഉള്ള ജേണി എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് ആയുർവേദം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിലും എനിക്കൊരു എവിടെയോ ഒരു ഒരു ഫുൾഫിൽ ആവാത്ത പോലെ അപ്പം ഞാൻ അവിടുന്നും ഇപ്പൊ അതാണ് കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല ഇവൻ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഏകദേശം അവസാനം വരെ എന്നെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വാശിന്റെ പുറത്ത് ഏകദേശം ഒരു വൺ ഇയർ വീട്ടിലിരുന്നു എന്ന് പറയാം അത് അതായത് മോന്റെ കൂടി ഇരിക്കണം എന്നൊരു രീതി തന്നെ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ എവിടെ എന്റെ പലയിടത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിട്ടു എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ നിർത്തണം തോന്നുന്നു അന്ന് നീ നിർത്തിയാ മതി അങ്ങനെ വാശിപ്പുറത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടി ആവാൻ തോന്നും എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നാലും ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും എനിക്കൊരു എവിടെയോ ഒരു ഒരു വിഷമം പോലെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ നടന്നു അവസാനം ഞാൻ പോയിരുന്നത് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എൻ സി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അല്ല സോറി ഒന്നര കിലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്രയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് എന്റെ ഞാൻ മാനന്തവാടിയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി പോയി വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം ആ ഡോക്ടർ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്താലും ഞാൻ ഈ ആയുർവേദം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയുർവേദത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെ കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരും വരുന്നവർ കൂടുതലും വരുന്നവർ കൂടുതൽ പെയിനും അങ്ങനെയൊക്കെയാ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെ പറയാ എന്താ മോത്ത് ഇങ്ങനെ പാട് വന്നേ എന്താ പറയുന്നേ അപ്പം വരുന്നവരോട് കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അപ്പം വരുന്നവരുടെ കാലിലെന്തെങ്കിലും പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നടുവിന് പെയിൻ ആയിട്ട് വന്നാലും ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ ഈ കുറെ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഡോക്ടർ എന്നെ പറഞ്ഞു നീ ഒരു വിങ് ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് വിങ് തുടങ്ങി പക്ഷെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ അവർ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ചസ് എല്ലാത്തിനും വേണം ഇപ്പൊ ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വിത്തിൻ വൺ മന്തിന് ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റ് ആവണം പക്ഷെ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് സ്കിൻ വൈറ്റ് ആവുന്ന കാലം കൂടുതൽ സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്ത് കൂട്ടുക അതാണ് ആയുർവേദം കൂട്ടുക അപ്പം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങ് ആൾക്കാർ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു എനിക്കും പേഴ്സണലി എനിക്കൊരു വിഷമായി തുടങ്ങി ആൾക്കാർക്ക് സ്കിൻ വെയിറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാരും ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ സെലിബ്രിറ്റി അതുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം ഒരു തവണ ഹസ്ബൻഡും ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറും കൂടെ കൂടി വെറുതെ ഒരു ടോക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ എന്നോട് എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങിക്കോ അതായിരിക്കും നിന്റെ ഇത് എന്ന് പറയും തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടറും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ടോക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് കോസ്മെറ്റോളജി എന്നുള്ള വിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കോഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ നോക്കി നോക്കി അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം വേറെ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് പോയി അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി തന്നെ പോയ ഒരു കോഴ്സാണ് അങ്ങനെ അത് ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കോസ്മെറ്റോളജി എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദിക് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴും ഞാൻ അവർക്ക് പലപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചിലവർക്ക് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് താല്പര്യം വരുമ്പോൾ ഐ മീൻ എന്താ ഒരു ആത്രൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതും ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒപ്പം തന്നെ ഈ കോസ്മെറ്റിക് മെഡിസിൻ അപ്പം കോസ്മെറ്റിക് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോസ്മെറ്റോളജി ആണ് ആയുർവേദം രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇന്റേർണലി ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കും
അല്ല അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താ മതി എല്ലാവർക്കും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് അറിയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അവർ ഓക്കെ ആവും സ്കിന്ന് ഭയങ്കര മാജിക്സ് എനിക്ക് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ഒരു റൂറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അതുപോലെയാണ് വയനാട് കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ മെറ്റ് ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തു പോയി പണിയെടുക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സൺ ടാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക സൺ എക്സ്പോഷർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ടാനിങ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് രജോഷ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഹ്യൂമറസ് ആയി തോന്നിയത് സാധാരണ ആൾക്കാർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് പോകും ഞാൻ ഇത് പഠിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സ്വന്തം വന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് അതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് എന്റെ കരിയർ ആയി എടുത്തു എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ശരിക്കും ആയുർവേദം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നെഗറ്റീവ് നോഷൻസ് ഇല്ല ശരിക്കും മണക്കും അയ്യോ തൈലം തേച്ച് എങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം സ്വയം അത് നന്നായി വന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു കരിയറിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അടിപൊളി ബിക്കോസ് ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാ തോന്നുന്നു ആ ഒരു കരിയർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് പലരും പലരും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കരിയർ ആണ് ശരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന അലോപ്പത്തി കിട്ടിയില്ല എന്നാ പിന്നെ ആയുർവേദത്തിന് പോവാ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഈവൻ യങ് ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾ കൂടി അവര് ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതും കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കൃത്യ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഉള്ളി അതായത് സ്ട്രോമൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതനുസരിച്ചിരിക്കും സ്കിന്നിന്റെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വേറെ ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ക്ലൻസിങ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊതുവേ വരുന്നവര് കൂടുതലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഒക്കെ അവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവലുമുണ്ട് അതായത് അതായത് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡീപ്പ് ക്ലൻസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മാറ്റം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും അതിന് ആയുർവേദം രഞ്ജി ഇപ്പൊ ഈ മെഡിക്കൽ കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്മറ്റോളജി ഫീൽഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ജനറിക് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കൺസേൺ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയനാട് എന്നൊരു ക്ലൈമറ്റ് വെച്ചോ മൊഗക്കൂരു ആണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വയനാട് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ മൊഗക്കൂരു ആണ് ആക്നെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് കൂടുതലും കെയർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പി സി ഒ എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഹോമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് അവര് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഹോമോൺ ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് മെഡിസിൻസ് അവർ നോക്കൂല അവർ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാത്രം അതായത് ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് മാത്രം എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ചസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുറെ പേരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ആയുർവേദിക് ആരെങ്കിലും കാണും ഇപ്പം അല്ല അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പി സി ഒ എസ് പറയാം അതായത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം അപ്പൊ അത് കുറെ അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു അതായത് അതാണ് സിൻഡ്രോം എന്ന വേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അസുഖം നമ്മളിപ്പം വേറൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ അവർ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് മാത്രം അതിനുള്ള മെഡിസ
അതായത് എന്റെ ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലെല്ലാവരും എല്ലാവരും ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അല്ലോപ്പതി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ബിക്കോസ് അവരും പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അത് റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് അത് ഇല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു നോഷൻ അത് മാറുന്നുണ്ട് പലരും പല രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഈസി പെട്ടെന്ന് വേഗം ഒന്ന് മാറണം എന്നുള്ള തോട്ടിലാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആയുർവേദത്തോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല അവർ വരുന്നത് ശരിക്കും ക്ഷമ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കയ്യിന് വേദന വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ആയുർവേദം പറയില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആ സാധനം ഫോളോ ചെയ്യില്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോ തേച്ച് വേഗം ഓടിപ്പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തേച്ചിടുക പിന്നെ അതിന്റെ സ്മെല്ലുകള് പിന്നെ കഴിക്കാനുള്ള അതിന്റെ ടേസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ പത്യങ്ങള് അതായത് പത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ശരിക്കും അതാണ് കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡെയിലി ഏകദേശം വീക്ക്ലി എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അത് കൂടാതെ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മുടെ ഷോല് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ കോസ്മെറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഇതിന്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മള് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലര് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു കൺവശ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ മുഖത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള രഞ്ജു എന്താണ് ഒരു സജഷൻ പറയാനത് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ട് അധികം ഒന്നും മേക്കപ്പ് ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയാ ഒരു ക്ലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലൻസർ എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അത് തന്നെ പറയുള്ളൂ ഒരു സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലൻസറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ വേറെ നമുക്ക് ഈ മേക്കപ്പിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സ്കിൻ എന്താ പറയാ ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിപ്പല ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടിപൊളി സാധനമാണ് നെല്ലിക്ക താന്നിക്ക കടുക്ക അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചൂർണം പോലെ ഉണ്ടാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വീക്കിലി വൺസോ അത് ഡിപ്പെൻസ് കേട്ടോ ഓരോ സ്കിന്നിനും ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പ്ലെയിൻ റോസ് വാട്ടറിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മിന്റിന്റെ ജ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പാക്ക് ഇടുക അത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈരോ അത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻസ് ഓരോ സ്കിന്നിന് അനുസരിച്ചും വീക്കിലി വൺസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പാക്ക് ഇടുക ഇനി അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രാഫിഷ്യലൊക്കെ നല്ല സക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രാ സക്ഷൻ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡെഡ് സ്കിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ബാക്കി ഈ ക്ലൻസർ സൺസ്ക്രീൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലത് പക്ഷെ ഞാനത് പറയാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പം ചിലവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ സൺസ്ക്രീനും കുറിച്ചൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് എഫക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലിങ്ങനെ വന്നത് അതായത് എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിലും ഈ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻസിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് അതൊരു ജനറിക് ആയിട്ട് അത് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് എന്നുള്ള രീതിയില് ഇപ്പൊ ആയുർവേദം എന്നുള്ള രീതിയില് ഈ പറഞ്ഞ ത്രിപ്പല ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്താലും മതി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പാലിൽ തിളപ്പിക്കാത്ത സാധാരണ പാലില്ലേ റോ റോ മിൽക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കാം അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അ
സൺസ്ക്രീൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് യു ബി എ യു ബി ബി ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യുന്ന യു ബി ബി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എതിരെ നിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി ഉണ്ട് ഇപ്പം ചില തൈല അതായത് എള്ളെണ്ണ അങ്ങനെ അതിലുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഓയിലുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അടിപൊളി എന്തായാലും രഞ്ജു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഈ കഥകൾ അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്നതും അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷമായി ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യവും അതിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറയില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു റീസൺസ് ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്ന പോലെ ആ കഴുത്തുവേരിക്ക് എന്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു റീസൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുറ്റുപാടും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കാം അല്ല അതിനുള്ള ചാർജസ് എന്താണ് ശരിക്കും അതായത് ഹസ്ബൻഡിലും മേത്ത് എല്ലാം ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആള് കുറച്ചുകൂടി സൗന്ദര്യം കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നീ മറ്റുള്ള അങ്ങനെയാണ് ആള് ഞാൻ ചെയ്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാം ചില ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ മിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാവും എന്താ അപ്പം ഇവൻ ഒരു മൈക്രോ നീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പി ആർ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആ രീതി തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ആളുടെ മുഖത്ത് ഇനി ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയത് എല്ലാത്തിനും ആള് ബില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആളുടെ മുഖത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആളൊക്കെയാണ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പാട്ട് വരുന്നത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം എന്തായാലും എന്തായാലും അതും കേട്ടാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ആൾക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും എന്തെങ്കിലും ഈ ഓരോ മിഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളും ആളും എന്നെ പോലെ തന്നെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് ആൾക്കും അറിയാപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം രഞ്ജു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറയണ പലരും പറഞ്ഞ കേൾക്കാതെ അത്ര സപ്പോർട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ രഞ്ജു പറയുന്ന രഞ്ജുവിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കോസ്മറ്റോളജി ലൈഫിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്ന ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ താങ്ക്സ് ടു യു ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിനും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിനും നത്തിങ് മസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണോ കാരണം പേരുകളും പ്രൊഫൈലും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ കോസ്മറ്റോളജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ദൈവമേ അത് കൂടാതെ ഭയങ്കര ആയുർവേദിക് ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോ വണ്ടർ എന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് അതായത് അർച്ചന റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന രഞ്ജുനെ I know that why did she recommend you? But nothing much to say. But she said, I don't mind if you thank you. But I don't mind if you thank you. But I don't mind if you thank you. But I don't mind if you thank you. What would you love to actually uh, no, pass on as a message? I think experience I have a lot of experience. I have a lot of experience. What would you really love to tell? Other women oriented in general. What is the message that you would really love to share with people around? Uh, about uh, our personal life, we have a lot of experience. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരുന്ന സ്കിന്നും നന്നാവും എല്ലാം ബോഡി മുഴുവൻ ഇന്നും കൂടി എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പേഷ്യന്റ് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ് ആ പേഷ്യന്റ് അതായത് എപ്പോ ടെൻഷൻ വരുന്ന അപ്പൊ മുഖക്കൂരി വരും അപ്പൊ അപ്പൊ ആള് ഒരു നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തപ്പം ആളൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു മെഡിസിനും കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ കുടി ത്രിഫല മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അയാളുടെ വിചാരം ത്രിഫലയിന്റെ ഫേസ് വാഷ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അവരുട
ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ക്ലിനിക് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അപ്പം വേറെ ആരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആൾക്കാർ കാരണം ഇവിടെയുള്ളവർ കൂടുതലും കാലിക്കറ്റോ അങ്ങനെ കൊച്ചി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ നന്നായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓഡിയൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് വയനാട് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് ദിസ് ക്ലിനിക് എന്നിട്ട് വയനാട് പോകൂ സ്ഥലം കാണൂ സൗന്ദര്യം കുറച്ച് കൂട്ടൂ സന്തോഷം കുറെ വാരി കൂടിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പക്ഷെ രഞ്ജു ഓൾ ഇൻ ഓൾ യു ഡൂയിങ് ഫാബ്ലസ് ജോബ് നത്തിങ് മസ്റ്റ് ടു സേ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സന്തോഷം വരുന്നു ആൻഡ് വെൻ പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ഗിവ് യു ഫീഡ്ബാക്ക് ഐ തിക് ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു കൻ ഫീഡ് അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അവർ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മോഡ് അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അതായിരിക്കും രഞ്ജുന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട് 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 കേട്ട് 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 എന്തായാലും രഞ്ജു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് യുവർ സ്റ്റോറി വിത്ത് എനിക്കൊന്ന് പേടിയും അതും എന്തൊക്കെ ആ ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദു ആർ ഫീലിംഗ് സോ ഹാപ്പി ഐ കുഡ് ആക്ച്വലി ഗിവ് യു സം ഹാപ്പിനെസ് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആഴ്ചത്തേക്ക് സ്കിന് നല്ല വൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും കൂടി എനിക്കൊരു ടിപ്പ് തരാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് രഞ്ജു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഷോ എന്തായാലും താങ്ക് യു കീർത്തി സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ കീർത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പം എന്റെ നെർവസ് ഒക്കെ പോയി ഞാനിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടാ സംസാരിച്ചേ രഞ്ജു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഗസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ പരിപാടി അല്ല കൊറേ പത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരു പത്ത് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു ദാറ്റ് യു വേർ ഫീലിംഗ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഐ വാസ് ഓൾസോ ഹാപ്പി ലൈക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് അതെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും വയനാട് ഒരു വിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ തനു മന്ത്രിയിലേക്കുള്ള ഒരു വിസിറ്റ് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി തനു മന്ത്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് വയനാട് കാണാൻ പോകണം എന്നുള്ള ഡൗട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കേട്ടോ ജഞ്ജു അഗൻ ഹാപ്പി വീക്കെൻഡ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബൈ